Chapter Six Review. Number One. In the book *The Road Less Traveled*, Scott Peck makes a profound statement about mental toughness in life. *The Road Less Traveled*이라는 책에서 Scott Peck은 삶의 정신적인 강인함에 관한 심오한 진술을 합니다. He begins by stating, "Life is suffering." 그는 삶은 고통이다라고 말하면서 시작합니다. Many people operate under a false sense of reality, believing that life should be good, fair, easy, and full of success. 많은 사람들은 삶이 좋고 공정하고 쉽고 그리고 성공으로 가득해야 한다고 믿으면서 잘못된 현실 감각하에 살아갑니다. Life is not this way. 삶은 이렇지 않습니다. Life presents a mixture of joy and pain. 삶은 기쁨과 고통의 혼합물을 제공합니다. The suffering is what makes people stronger and allows them to truly appreciate life's successes and joys. 고통은 사람들을 더 강하게 만들고 그들로 하여금 삶의 성공과 기쁨을 진정으로 인식할 수 있도록 해주는 것입니다. When a person stops seeing adversity as unfair and unnecessary, and begins to understand that life is difficult, life becomes easier. 역경을 부당하고 불필요한 것으로 보지 않고 삶은 어렵다는 것을 이해하기 시작할 때 삶은 더 쉬워집니다. What a paradox! 이 무슨 역설이란 말입니까? It is so powerful that it is worth repeating. When a person understands that life is difficult, life becomes easier. 그것은 매우 강력한 것이어서 반복할 가치가 있습니다. 삶은 어렵다는 것을 이해할 때 삶은 더 쉬워집니다. Number two, music is a fluid, dynamic element of culture, and it changes to suit the expressive and emotional desires of humankind. Perhaps the most changeable of the animals. 음악은 문화의 유동적이고 역동적인 요소이며 그것은 변화하여 아마도 동물들 중에서도 가장 변덕스러운 인류의 표현적 감정적 욕구를 충족시킵니다. Like all of culture, music is a peculiarly human adaptation to life on this earth. 문화의 모든 것과 마찬가지로 음악은 이 땅에서의 삶에 대한 각별한 인간적인 적응입니다. Seen globally, music operates as an ecosystem. 전 세계적으로 볼때 음악은 하나의 생태계로 작동됩니다. Each music culture is a particular adaptation to particular circumstances. 각각의 음악 문화는 특정한 상황에 대한 특정한 적응입니다. Ideas about music, social organization, repertories, and material culture vary from one music culture to the next. 음악, 사회 조직. 축적된 음악 목록 그리고 물질 문화에 관한 생각은 음악 문화마다 다릅니다. It would be unwise to call one music culture's music primitive because doing so imposes one's own standards on a group that does not recognize them. 어떤 음악 문화의 음악을 원시적이라고 부르는 것은 현명하지 못한 일일 텐데 왜냐하면 그렇게 하는 것은 자기 문화의 기준을 인식하지 않는 집단에 그것을 강요하기 때문입니다. Such ethnocentrism has no place in the study of world musics. 그런 자민족 중심주의는 세계 음악의 연구에 설 곳이 없습니다. Number three. When I was five or six, my mother decided that it was time I learned French, so she bought a book of French fairy tales and read them aloud. Translating as she went. 내가 대 여섯 살이었을 때내 어머니께서는 내가 프랑스를 배울 때라고 결정하셨고 그래서 프랑스 동화책 한 권을 사서 그것을 큰 소리로 읽어 주시면서 그러는 동안 번역을 해 주셨습니다. They were wonderful stories about a small princess whose carriage was pulled by ostriches, a boy turned into a bear. A little girl lost in a forest of lilacs, wicked queens, good fairies disguised as white cats, marvelous feasts, and dazzling palaces. 그것들은 타조가 끄는 마차를 탄 작은 공주, 곰으로 변한 소년, 라일락 숲에서 길을 잃은 어린 소녀, 사악한 여왕, 흰 고양이로 변장한 작은 요정. 
그리고 연회와 휘양찬란한 궁전에 관한 멋진 이야기들이었습니다. The author of the book was a lady called the Comtesse de Ségur. 그 책의 저자는 콩테스 세그르라고 불리는 여성이었습니다. We enjoyed the stories so much that we bought all the other books of hers that we could find and soon had half a dozen or so. 우리는 그 이야기들이 무척 재미있었기에 찾을 수 있는 그녀의 다른 모든 책을 샀고 곧 대여섯 권 정도 가지게 되었습니다. One of my favorites was L'Auberge de l'Ange Gardien, The Inn of the Guardian Angel. 내가 가장 좋아했던 책중한 것은 로베르지 드 란지 가르딩이라는 즉 수호 천사의 여인숙이었습니다. Unfortunately, I lost the copy I had as a child, but I found another years later, read it again with just as much pleasure, and thought what fun it would be to translate. 불행히도 나는 어릴 때 가지고 있었던 그 책을 잃어버렸지만 몇년 후에 또한 권을 발견해서 어릴 때만큼이나 즐겁게 그 책을 다시 읽었고 그 책을 번역하는 것이 얼마나 재미있을까 하고 생각했습니다. And so it was. 그리고 그것 그 책을 번역하는 것은 정말로 재미있었습니다. Number 4. The world economy is growing and there is increased affluence. 세계 경제는 성장하고 있고 증가한 부가 있습니다. Rising incomes will allow people to spend more money on leisure activities. 소득이 증가 덕분에 사람들은 더 많은 돈을 여가 활동에 쓸수 있을 것입니다. Tourism is predicted to grow substantially in the coming years with the annual world spending on all leisure and business travel expected to double to 3 trillion dollars over the next 10 years. 관광 사업은 다가오는 향후 몇 년간 상당히 성장할 것으로 예측되는데 모든 여가와 사업상의 여행에 소비되는 세계적인 연간 비용은 다음 10년에 걸쳐 3조 달러의 2배에 이를 것으로 예상됩니다. Although there is greater growth, there is also increasing disparity of wealth and a growing polarization in the distribution of income. i.e. the rich will become richer and the poor will become poorer in the years to come. 더큰 성장이 있겠지만 또한 부의 격차가 증가하고 소득 분배의 양극화가 커질 것입니다. 즉 향후 몇년 후에 부자는 더 부자가 되고 가난한 자는 더 가난해질 것입니다. Substantial poverty still exists in the world, with over a quarter of the world's population still living on less than one dollar a day. 세계 인구의 4분의 1 이상이 여전히 하루에 1 달러도 되지 않는 돈으로 먹고 사는 상황에서 상당한 가난이 여전히 세상에 존재합니다. Number five. It was the summer of 1970 in Miami. 마이애미에서 1970년의 여름의 일이었습니다. As usual, I was working at my dad's petrol station pumping gas. 평상시처럼 나는 아버지의 주유소에서 휘발유를 넣으며 일을 하고 있었습니다. The day was hot and humid as Miami is at that time of year. 연중 그맘때면 마이애미가 그러하듯이 그날은 덥고 습했습니다. I heard the familiar ding ding as a white Cadillac rolled over the cable, signaling the arrival of a customer. 나는 흰색 캐딜락 차량 한 대가 줄 위로 서서히 들어올 때 딩동하는 익숙한 소리를 들었는데 그것은 손님이 왔다는 신호였습니다. I walked to the car and asked, How may I help you? 나는 차로 다가가서 물었습니다. 무엇을 도와드릴까요? The driver, an elderly man, replied, 연세가 드신 남성인 운전자가 대답했습니다. 예나 포르파보 미 탄케 코넬 가스. 예나 포르파 베르 미 탄코 코넬 가스. Please fill my tank with gas. 탱크에 휘발유를 채워주세요. Not understanding a word of Spanish, I said again, How may I help you? To which the man again replied, 예나 포르파보 미 탄케 코넬 가스. But this time pointing to the gas pump. 스페인어를 한마디로 이해하지 못했기 때문에 나는 다시 무엇을 도와드릴까요? 라고 말했고 그것에 대해 그 남성은 다시 예나 포르파 브르미 땅코 꼬넬 가스 라고 대답했지만 이번에는 휘발유 주유 펌프를 가르쳤습니다. I now understood that he wanted gas in his auto. 
나는 이제 그가 자동차에 휘발유를 넣기를 바란다는 것을 이해했습니다. Back then, gasoline sold for 8 cents a gallon. 그 당시 휘발유는 1 갤런에 8 센트에 팔렸습니다. I filled the tank. He handed me some money, and I went to the office to get his change. 나는 그 차의 탱크에 휘발유를 채웠고, 그는 내게 얼마간의 돈을 건네주었고, 나는 잔돈을 가지러 사무실에 갔습니다. By the time I returned, he had driven off, leaving me with more than a five-dollar tip. 내가 돌아갈 때쯤 그는 5 달러가 넘는 팁을 내게 남기고는 이미 자동차를 몰고 떠난 후였습니다.